हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश लर्निंग एट नेक्स्ट लेवल आई एम डॉक्टर जावेद खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स इफ यू आर विजिटिंग इंग्लिश फ्लुएंट चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आईकॉन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन फ्रेंड्स अवर टूडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज यूर एग्जामिनेशन इज कंसर्न सो I request you to watch the video till the end to better understand the meaning and the importance of this lesson. So let's get started with our today's video. Our today's topic is critical appreciation 1.3 basket full of moonlight. It is a poem which is from standard 10th your SSC course book of English and we are learning it under the Maharashtra State Board. now critical appreciation is one of the questions that is asked to you in your final board examination it is for five it is for five marks actually and it is very important to better understand what is critical appreciation and what are the important points that you have to cover while writing critical appreciation of the poem earlier this topic was for 10 marks now it is for only five marks as uh, the marking scheme has Uh, has been changed it is for now your uh, final paper is of 80 marks earlier it was of 100 marks that's why this critical appreciation has got 5 marks in your final examination now we are going to study basket full of moonlight uh, in the uh, under the point of critical appreciation i have already explained the meaning of this poem uh, and i did not explain so much uh, poetic devices and all that things in that poem actually only i gave you the meaning of that poem because i wanted to make one separate video for the critical appreciation of the each poem so this is one of the poems that we are going to learn and their critical appreciation so let's get started with critical appreciation now first of all you have to understand what is critical appreciation critical appreciation simply means to evaluate and analyze a poem in order to have its better understanding so we need not to worry about the definition of this critical appreciation actually just this is to make you understand what is critical appreciation as you are learning in the 10th standard and we are not actually uh, face to face to explain you each and everything but here we are going to learn what is critical appreciation ata ya thikani critical appreciation cha artha adhi tumhi samjhun ghya कि याच अर्थ का है इट इज इट सिंपली मीन्स टू इवैल्युएट इवैल्युएट मजे मूल्यमापन करने एंड एनालाइज मजे अवलोकन करने ऑफ अ पोएम इन ऑर्डर टू हैव इट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग कविता अजु चांग पद्धति ने समझ घे कविते के लिए मूल्यमापन कि अवलोकन मजेच का क्रिटिकल एप्रिशिएशन यहाँ मराठी अपन रसग्रहण अंसुद्धा मन तो कि रसास्वाद अं तो आता हा शब्दांवरुन तुम्हारा कहत अल रसग्रहण कि रसास्वाद मे एखाद गोष्टी का आस्वाद घेने तो कविते आस्वाद कसा घायदे को मुद्दे हैं जे अप्रिशिएशनुसार अपने घायत कि मुद्दे अपने मांडा ते आता अपन य वीडियो में शिकार आहोत आते सुधा अपन करना आहोत वन पॉइंट थ्री जी पोएम है अपनी पैला यूनिटमी बास्केट फूल ऑफ मूनलाइट या कविते तो ये हा जो मुद्दा है कि हा जो क्रिटिकल एप्रिशिएशन का क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन पोएट्री सेक्शनला पांच मार्क ये अतो आधी हा दा मार्क होता परंतु आता हा पांच मार्क ये तो ये मार्क अपने पैकी पैकी कैसे घेता हे अपन यठिका बगना आहोत अतिशय महत्वाचार टॉपिक है बगा ऐसी पैकी अपले पांच मार्क ये तो अपने देव देतीलच अभी मेरा खात्री है जर तुम्हें हा पद्धति ने ज्या गोषी लिखा तो समोर बोया अपन क्रिटिकल एप्रिशिएशन मे आता अपने का मूल्यमापन मूल्यमापन कराए कविते मे को मुद्दे अपने लक्षा घर आधी बगा सगत आधी अपने टाइटल बगाव लगत मे टाइटल अपने संगाइच कि कविते टाइटल का है आता अपन वन पॉइंट थ्री ही कविता शिकत आहोत तो अपने दिल्ली अल पूर्ण कविता अपने क्वेश्चन पेपर मे दिल्ली अल तुद्धा दिल्ली अल तो अपने फक्त टाइटल अपने भाषे में मांडाच है तो क्या लिया मग अपन द टाइटल ऑफ द पोएम इज बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट या पद्धति ने अपन टाइटल लिहाय है ये अपने भेटेल अर्धा मार्क ओके टाइटल नर आता अपना दुसरा जो मुद्दा यार है तो मे पोएट हु इज द पोएट ऑफ द पोएम तो अपने पूर्ण भाषे में लिहाय है द पोएट ऑफ द पोएम इज सुनील शर्मा 
हे पूर्ण वाक्यामध्ये आहे ही स्लाईड मी मोठ्या याच्यासाठी बनवली की तुम्हाला व्हिजिबल चांगल्या पद्धतीने असायला पाहिजे तुम्ही एक ओळ सोडून याचं उत्तर लिहू शकता द पोएट ऑफ द पोएम इज सुनील शर्मा या पोएटच्या अंडरमध्ये ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला देत आहे या ठिकाणी कधी कधी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो इट इज ट्रान्सलेटेड फ्रॉम डोगरी लँग्वेज ऍक्च्युली सो जी दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू बट द आन्सर इज द पोएट ऑफ द पोएम इज सुनील शर्मा सुनील शर्मा हे त्याचे कवी आहेत याला सुद्धा तुम्हाला भेटेल अर्धा मार्क म्हणजे फक्त टायटल आणि पोएटचं नाव सांगितलं तर तुमचा एक मार्क तिथेच तुम्हाला भेटेल ॲप्रिसिएशनला क्रिटिकल ॲप्रिसिएशनला म्हणजे दोन मुद्दे आता आपण बघितलेले आहेत कवितेचं रसग्रहणा रसग्रहणामध्ये एक कवितेचं टायटल काय आहे म्हणजे त्याचं शीर्षक काय आहे आणि त्याचे कवी कोण हे दोन मुद्दे आपल्याला लिहायचे आहेत आणि हे या पद्धतीने आपल्याला लिहायचे आहेत हे लक्षात ठेवा ठीक आहे पुढचं बघणार आहोत आपण राईम स्कीम धीस पोईम इज रिटर्न इन अ फ्री वर्स ॲक्च्युली आता राईम स्कीम आता तुम्हाला तुमचे शिक्षक सांगतीलच ज्या वेळेला तुम्ही फेस टू फेस वाल परंतु राईम स्कीम आपण कविता ज्या वेळेला शिकली अभ्यासली त्यावेळेला सुद्धा बघितलेली आहे राईम स्कीम काय असते तर राईमिंग वर्ड्स जर तुम्हाला माहीत असतील तर राईमिंग वर्ड्स सगळ्या शेवटीचा जो शब्द असतो त्या कवितेतल्या प्रत्येक ओळीतला जो सगळ्या शेवटचा शब्द असतो तो दुसऱ्या ओळीसोबत राईम करतो आहे किंवा नाही ते बघायचं याला रायमिंग वर्ड्स आपण बोलतो आणि याचा एक पर्टिक्युलर पॅटर्न असतो जो आपण अल्फाबेट्स स्मॉल लेटर्समध्ये मांडत असतो जसं वरचा एक पहिला आणि दुसऱ्या ओळीमधला पहिले दोन शब्द हे शेवटचे शब्द हे राईम करत असतील तर त्यांना ए ए असं आपण टाईट देतो आणि मग पुढची स्कीम लिहित राहतो तर त्याला आपण राईम स्कीम असं म्हणतो परंतु ही पोएम जी आहे बास्केट फुल ऑफ मून लाईट ही कशी लिहिलेली आहे धिस पोएम इज रिटर्न इन अ फ्री वर्स फॉर्म मुक्त छंद ज्याला आपण फ्री वर्स असं म्हणतो मुक्त छंद आता फ्री वर्सचे आता इथे तुम्हाला फीचर्स मी देतोय उत्तर काय आहे धिस पोएम इज रिटर्न इन अ फ्री वर्स फॉर्म किंवा फ्री वर्स असं सुद्धा तुम्ही लिहू शकता आय एम गिव्हिंग यू एक्स्ट्रा मी इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्री वर्स ओव्हर हिअर फीचर्स ऑफ फ्री वर्स फ्री वर्सचे फीचर्स काय आहे फ्री वर्स पोएम्स हॅव नो रेग्युलर मीटर और रिदम या कवितांमध्ये कोणताच मीटर नसतो किंवा रिदम नसते म्हणजे काही संगीत वगैरे त्याच्यातून निर्माण होत नाही दे डू नॉट फॉलो अ प्रायपर प्रॉपर राईम स्कीम या कवितेला कोणतीच राईम स्कीम नसते धीस पोएम्स डू नॉट हॅव एनी सेट रूल्स ह्या कविता ज्या असतात या कोणत्याच रूलमध्ये बंधन असतात धीस टाईप ऑफ पोएम इज बेस्ड ऑन नॉर्मल पॉझेस अँड नॅचरल रिदमिकल फ्रेझेस ॲज कम्पेअर टू द आर्टिफिशियल कन्स्टंट्स ऑफ नॉर्मल पोएट्री आणि ह्या ज्या कविता असतात यामध्ये कोणतेच पॉझेस वगैरे इथेच असला पाहिजे इथेच थांब थांबलं पाहिजे किंवा अशी रिदम असली पाहिजे अशाच त्याच्यामध्ये ओळी असल्या पाहिजे असं कोणतेच बंधनं त्यामध्ये नसतात म्हणूनच त्याला मुक्त छंद असं म्हटलेलं आहे इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्स लिबर विच इज अ फ्रेंच वर्ड मिनिंग फ्री वर्स यालाच फ्रेंच वर्ड जो आहे हा कोण कशापासून आलेला फ्री वर्स हा शब्द वर्स लिबर या फ्रेंच वर्डपासून तयार झालेला आहे म्हणून याला फ्री वर्स असं म्हणतात तर राईम स्कीमला सुद्धा तुम्हाला एक मार्क दिला जातो जर राईम स्कीम लिहायची असेल तर आता ही आपली बास्केट फुल ऑफ मुनलाईट जी कविता आहे ही तर फ्री वर्समध्ये आहे म्हणून फक्त तुम्ही काय लिहिणार आहात उत्तरामध्ये धीस पोएम इज रिटर्न इन अ फ्री वर्स ओके अँड धिस इज जस्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्री वर्स तुम्हाला कळलं पाहिजे की मुक्त छंद म्हणजे नेमकं काय म्हणून ही मी तुम्हाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे पुढे बोलूया आपण पुढच्या मुद्द्याकडे थीम किंवा सेंट्रल आयडिया या कवितेची थीम काय आहे मुख्य मध्यवर्ती संकल्पना काय आहे हे आपल्याला सांगायचं आहे द पोएम टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लेम ऑफ अ व्हिलेज वेअर कॉमन अम्युनिटीज लाईक प्रॉपर रोड्स अँड स्ट्रीट लाईट्स आर नॉट प्रोव्हायडेड येट ही कविता कशाबद्दल सांगते आता इथे आपल्याला कवितेत नेमकं काय मांडलेलं आहे कवीने हे सांगायचं असतं तर ही कविता काय मांडते द प्रॉब्लेम ऑफ अ व्हिलेज एका खेड्याचा प्रॉब्लेम इथे मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे वेअर कॉमन अम्युनिटीज लाईक प्रॉपर रोड्स इथे साधारण ज्या गोष्टी असतात सुखसुविधा असतात अम्युनिटीज म्हणजे सुखसुविधा प्रॉपर रोड्स असतील म्हणजे चांगले रस्ते किंवा स्ट्रीट लाईट हे सुद्धा दिल्या गेलेले नाही आहेत द चाईल्ड वॉन्ट्स टू चेंज धिस सिच्युएशन बाय सोईंग सीड्स ऑफ मून लाईट अलाऊंग साईड द रोड आणि ही परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न कवितेतला मुलगा करतोय तो लहान मुलगा करतोय आणि कशाच्या साह्याने बाय सोईंग सीड्स ऑफ मून लाईट अलाँग साईड द रोड रस्त्याच्या कडेला चंद्राचे जे काही बिया पिरून तो त्या तिथे प्रकाश करू इच्छितो आहे आणि त्या पद्धतीने तो प्रकाश आणू इच्छितो ही वॉन्ट्स हिज फादर टू रिटर्न होम अर्ली सो दॅट ही कॅन स्पेंड सम क्वालिटी टाईम विथ हिज फादर आणि हे सगळं तो कशासाठी करतोय बिकॉज ही वॉन्ट्स हिज फादर टू रिटर्न होम अर्ली आपल्या बाल बाबांना तो घरी बोलवू इच्छितो लवकर जेणेकरून तो चांगला वेळ आपल्या आई वडिलांसोबत बाबांसोबत घालव
it has to be written in two to three sentences actually we have already written it in that way so if you are going to write this way you will get two marks for that ya paddhatine jar tumhi lihilat tar tumhala don gun nakki miltil he lakshat asu dya hi theme ani central idea ही खूप महत्वाची असते प्रत्येक कवितेची आपण समोर बघणारच आहोत पण बास्केट फुल ऑफ मून लाईटची ही थीम आणि सेंट्रल आयडिया आहे तर ही नेहमी लक्षात ठेवा पुढचा मुद्दा बघणार आहोत आपण फिगर्स ऑफ स्पीच आता फिगर्स ऑफ स्पीच म्हणजे अलंकार भाषेचे अलंकार कवितेमध्ये कोणकोणते पोयटिक डिव्हायसेस वापरलेले आहेत किंवा फिगर्स ऑफ स्पीच वापरलेले आहेत हे आपल्याला इथे सांगायचे असतात याला आपल्याला एन ओनी एनी वन विचारलेलं असतं ओनली वन किंवा एनी वन विचारलेलं असतं तर याला एक मार्क आहे लक्षात घ्या आता इथे आपण कोणकोणते फिगर्स ऑफ स्पीच आलेले आहेत आपल्या कवितेमध्ये बास्केट फुल ऑफ मून लाईटमध्ये जे बघून घेऊयात सगळ्यात आधी आलेला आहे एफॉस ट्रॉफी तर तुम्ही फक्त एफॉस ट्रॉफी लिहून त्याचं उदाहरण जरी लिहिलं एक्झाम्पल तरी चालेल ठीक आहे ही डेफिनेशन ही मी तुम्हाला समजून घेण्यासाठी तुम्हाला समजून सांगण्यासाठी दिलेली आहे इथं बघा ॲज अ लिटररी डिव्हाइस एफॉस ट्रॉफी रेफर्स टू अ स्पीच ऑर ॲड्रेस टू अ पर्सन हू इज नॉट प्रेझेंट ऑर टू अ पर्सन ऑफ आईड ऑब्जेक्ट एफॉस ट्रॉफी हा काय आहे हा स्पीचचा एक प्रकार आहे किंवा कवितेमध्ये वापरलेला आहे एक प्रकार असतो जिथे कवी ॲड्रेस करतो म्हणजे उद्देशून बोलतो कोणाला तरी एखाद्या व्यक्तीला किंवा एखाद्या पर्सोनिफाईड ऑब्जेक्टला जो तिथे उप उपस्थित नसेल उपस्थित असेल किंवा उपस्थित नसेल एखादी उपस्थित नसलेल्या व्यक्तीला किंवा एखाद्या गोष्टीला उद्देशून एखादी वाक्य जर म्हटलेलं असेल शब्द आलेले असतील तर त्याला ॲफोस्ट्रॉफी असं म्हणतात इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ॲफेस्ट्रॉफेन विच मीन्स टू टर्न अवे आणि याचा अर्थ हा ग्रीकमधून घेतलेला शब्द आहे ज्याचा अर्थ होतो ॲफेस्ट्रोफेन आणि याचा अर्थ होतो टू टर्न अवे म्हणजे लक्ष वळवणे म्हणजे एक एकदमच कवी बोलतो आहे आपल्यासोबत आणि लक्ष वळवून तो दुसऱ्यासोबत बोलायला लागला तर अशा पद्धतीचं ते बोलणं असतं यालाच ॲफॉस्ट्रॉफी असं म्हणतात आपल्या कवितेमध्ये उदाहरण आलेलं आहे बघा ओ मून गिव मी मून लाईट इथे मूनला उद्देशून म्हटलेलं आहे बघा पर्सोनिफाईड केलेलं आहे त्याला की बुवा चंद्र ऐकतो आहे बाबा असा पर्सोनिफाईड करून म्हणजे त्याचं रूपक वापरून इथं वा बोलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे कधी असं होऊ शकतो ओ गॉड वगैरे सुद्धा एखाद्या वेळेला म्हणू शकतो एखादी व्यक्ती तर ते सुद्धा येईल इथे कवितेमध्ये तुम्ही बघू शकता ओ मून गिव मी मून लाईट इथं दिलेलं आहे बघा हा एक उदाहरण आहे एफोस्ट्रॉफीचं ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट इथे सुद्धा आलेलं आहे ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट असं तीनदा कवीने उद्देशून म्हटलेलं आहे चंद्राला म्हणून इथे एफोस्ट्रॉफी असा अलंकार होतो हे लक्षात असू द्या आपल्या ठीक आहे समोर बघूयात आपण फिगर्स ऑफ स्पीचमध्ये दुसरं आहे रिपिटेशन रिपिटेशनचा अर्थ इथे समजून घेऊया रिपिटेशन इज अ लिटररी डिव्हाइस दॅट इन्वॉल्व्स इंटेन्शनली युझिंग अ वर्ड और फ्रेज टू और मोर टाइम्स इन अ स्पीच और रिटर्न वर्क टू ॲड एम्फसिस अँड स्ट्रेस रिपिटेशन हा एक लिटररी डिव्हाइस आहे आता तुम्हाला जनरली जे माहीत आहे की पुनरुच्चार करने पुनरावृत्ति एखाद गोष्टी की पुनरावृत्ति जर के गली एखाद ओली की तो ज्यादा रिपीटेशन अटो इट इज अ लिटररी डिवाइ डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स इंटेन्शनली यूजिंग अ वर्ड और फ्रेज टू और मोर टाइम्स इन अ स्पीच दोनते तीन वेला स्पीच का जो का है बोल बोलने मजे अपन पुनरुच्चार जर करो एखाद ओलीं कि शब्द ये कशा सा टू ऐड एम्फसिज एंड स्ट्रेस एखाद्या गोष्टीवर भर देण्यासाठी किंवा एखाद्याला सांगण्यासाठी त्या गोष्टीचा वापर केला जातो ठीक आहे आता इथे बघा एक्झाम्पल आहे ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट हा इथे रिपिटेशन झालेलं आहे बघा ओ मून गिव मी बास्केट फुल इथे एकदा आले आहे ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट ऑन लोन ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाईट असं दोन तीनदा म्हटलेलं आहे म्हणजे याच्यातून कवीला काय समजून सांगायचं आहे किंवा किती प्रखरतेने तो सांगाय सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे तो मुलगा त्या चंद्राकडे की किती याचना करतो आहे त्या गोष्टीची त्याला किती गरज आहे हे भर देण्याचा तो प्रयत्न करत आहे या ठिकाणी आणि म्हणून ते वा वापरलेलं आहे तसंच दुसरं उदाहरण बघा रिपिटेशनचं आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट मला पेरायचे आहेत काय पेरायचे आहेत स्मॉल स्मॉल मून्स आता स्मॉल स्मॉल एकच शब्द पुन्हा रिपीट झाला आहे म्हणून इथे रिपिटेशन हा अलंकार होतो आहे बघा ठीक आहे एखादा शब्द पुन्हा पुन्हा वापरणे म्हणजेच त्याचाच अर्थ रिपिटेशन होतं तर इथे स्मॉल स्मॉलवरून आपल्याला काय भर द्यायचा आहे किंवा ते ज्या बिया आहेत चंद्राच्या त्या छोट्या छोट्या आहेत हे एम्फसिस करायचं आहे कवीला म्हणून रिपिटेशन हा अलंकार झाला आहे पुढे बघूया ॲलिट्रेशन हा तिसरा फिगर ऑफ स्पीच यामध्ये आलेला आहे ॲलिट्रेशन म्हणजे काय ॲलिट्रेशन इज डिराईव्ह फ्रॉम लॅटिना लॅटिन्स लॅटिरा लॅटिरावरून हा शब्द घेतलेला आहे बघा लॅटिन यामधून इट मीन्स लेटर्स ऑफ अल्फाबेट 
याचा अर्थ काय होतो की आपल्या बाराखडीतले शब्द इट इज अ पोएटिक डिव्हाइस इन विच अ नंबर ऑफ वर्ड्स हॅव्हिंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनंट साऊंड अकर क्लोज टुगेदर इन अ सिरीज म्हणजे एकच व्यंजन जे असेल पुन्हा पुन्हा जर आलं असेल लागोपाठ त्या ठिकाणी ॲलिट्रेशन हा अलंकार होतो याला अनुप्रास अलंकार असो सुद्धा म्हणतात मराठीमध्ये ठीक आहे म्हणजे एकच शब्द आपण बघितलेला असेल उदाहरण आपल्याला लहानपणी सांगत होते काकाने काकूचे कामाचे कागद कैचीने करा करा कापले तर क या साऊंडचा जो वापर झालेला इथे अनुप्रास अलंकार होतोय ठीक आहे तर इथे सुद्धा एक्झाम्पल आपल्या कवितेमध्ये आलेला बघा ओ मून गिव मी मून लाईट म साऊंडचा उच्चार पुन्हा पुन्हा झालेला आहे बास्केट फुल ऑर टू बास्केट्स फुल ब साऊंडचा उच्चार पुन्हा पुन्हा झालेला आहे रिपीट झालेला बघा द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स स साऊंड पुन्हा पुन्हा आलेला आहे आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून स साऊंड पुन्हा पुन्हा आलेला आहे बघा या ठिकाणी अशा पद्धतीने ॲलिट्रेशन म्हणजे अनुप्रास अलंकार या ठिकाणी होतोय हे तुम्हाला लक्षात येईल कविता मी बाजूला दिलेलीच आहे तुमच्या समजण्यासाठी त्या ती उदाहरणं तुम्ही इथं बघू शकतात कुठे कुठे आलेली आहेत ती ठीक आहे तर हा झाला लिट्रेशन आता या ठिकाणी तुम्हाला परीक्षेमध्ये लिहित असताना काय करायचं फक्त एकच अलंकार सांगायचा कोणता आहे तुम्ही दोन पेक्षा सांगू शकता सगळेसुद्धा चांगले गुण घ्यायचे असतील तर ॲलिट्रेशन आलं असेल त्याची डेफिनेशन सांगायची गरज नाही हे तुम्हाला समजून सांगण्यासाठी केलेलं आहे त्याचं एक्झाम्पल तुम्ही लिहू शकता परंतु जर एक्झाम्पल लिहिलं तर नक्की तुम्हाला चांगले गुण भेटतील ठीक आहे पुढे बघणार आहोत आपण स्पेशल फीचर्स या कवितेचे स्पेशल फीचर्स काय आहेत टाईप ऑफ द पोएम ही कविता कशा पद्धतीची आहे फीचर्समध्ये काय काय टाकायचं असतं कशा पद्धतीची कविता आहे याची लँग्वेज कशी आहे स्टाईल कशी आहे टोन कसा आहे किंवा यामध्ये कोणता अर्थ अभिप्रेत आहे कवीला हे सुद्धा आपण स्पेशल फीचर्समध्ये सांगू शकतो द पोएम इज फुल ऑफ इमेजरी ही कविता कशी आहे इमेजरींनी भरलेली आहे म्हणजे आपल्यासमोर डो डोळ्यासमोर पूर्ण चित्रसमोर उभं राहतं इतके इमेजेस यामध्ये वापरलेले आहेत आपल्या आपल्या सगळ्या पंचेंद्रियांना डार्क क्रूट स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स म्हणजे भीती वगैरे सगळं वाटतं आपल्याला म्हणजे अशा इमेजरीचा वापर या कवितेमध्ये केलेला आहे म्हणून ही कविता कशी आहे फुल ऑफ इमेजरी आहे द इनोसंट विश ऑफ अ चाइल्ड ऑफ सोईंग सीड्स ऑफ मून लाईट अलॉंग साईड द डार्क रोड मेक्स धिस पोईम स्पेशल आणि या कवितेमध्ये काय निष्पाप इच्छा जी असेल लहान मुलाची ती सांगितलेली आहे देर इज अ चाइल्ड लाईक सिम्प्लिसिटी इन द पोएम ही कविता कशी आहे लहान मुलासारखी सोपी साधी आहे विच मेक्स इट रिमेन इन द मेमरी फॉर एव्हर आणि याचमुळे ती आपल्या मनामध्ये वसून वसते किंवा आपल्या मेमरीमध्ये फिट होऊन जाते द यूज ऑफ सिम्पल लँग्वेज अँड फ्री वर्ड्स मेक्स इट इझी टू अंडरस्टँड आणि या कवितेची साधी भाषा आणि फ्री वर्ड्सचा वापर या कवितेला सोपा बनवतो हे सगळं आपण स्पेशल फीचर्समध्ये दोन ते तीन ओळींमध्ये सांगू शकतो यालासुद्धा तुम्हाला दोन मार्क्स मिळू शकतात ठीक आहे त्यानंतर आहे बघा फेवरेट लाईन आपल्याला या ठिकाणी सांगायची आहे की आपली फेवरेट लाईन कोणती आहे तर तुम्ही कविता समोर दिलेलीच असेल क्वेश्चन पेपरमधली डायरेक्टली यू कॅन राईट द फेवरेट लाईन ऑफ युअर अँड यू कॅन राईट इट डाऊन इन युअर आन्सर पेपर तर इथे ही फेवरेट लाईन मी लिहिलेली आहे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या मनाची लिहू शकता आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क क्रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली आय टू वॉन्ट टू हिअर फेअरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम आय जस्ट गेव यू एक्सप्लेनेशन ओव्हर हिअर जस्ट टू अंडरस्टँड दीज लाईन्स सजेस्ट अस द इनोसंट विश ऑफ अ चाइल्ड and his longings to be with his father to hear fairy tales and stories we can see love of a child for his father from these lines ya kavita cha spashtikaran dena mahatvacha nahi hai parantu mi dilela hai tumhala samjhun sangnyasathi jar dile tar khupat chan changle gun bhetil as tumhala yala ek mark ahe samor e baga why i like or dislike the poem tumhala hi kavita ka avadli kiwa ka avadli nasel he sangaycha hai generally tumhi hech sanga ki mala hi kavita avadli mhanun आय लाईक द पोएम फॉर इट्स ब्युटी इन सिम्प्लिसिटी ही कविता मला साधेपणामधलं तिचं सौंदर्य खूप आवडलेलं आहे यू कॅन राईट स्मॉल सेंटेन्सेस शॉर्ट सेंटेन्सेस ओनली ओके द चाइल्ड पोर्ट्रेस द पिक्चर ऑफ हिज हिज विलेज व्हेरी वेल बिफोर अवर आईज आय ऑल्सो लाईक द इनोसंट विश ऑफ अ चाइल्ड टू गेट द कंपनी ऑफ हिज फादर जस्ट लाईक अदर चिल्ड्रन हू प्ले अँड एन्जॉय विथ देअर फादर या मुलाची जी काही इच्छा आहे आपल्या बाबांसोबत खेळायची ती मला खूप आवडली आहे तर ज्या गोष्टी तुम्हाला कवितेतल्या आवडल्या असतील त्या लिहायच्या आहेत यालासुद्धा तुम्हाला एक मार्क मिळू शकतो अशा पद्धतीने हे सगळं तुम्हाला ॲप्रिसिएशनमध्ये लिहायचं असतं आता ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएमला तुम्हाला कसे कसे मार्क दिलेले आहेत हे समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे मी परीक्षेमध्ये तुम्हाला काय काय विचारल्या जाणार आहेत सगळ्यात आधी तुम्हाला टायटल विचारला जाईल त्याला अर्धा मार्क आहे नेम ऑफ द पोएट सांगायचा आहे त्याला अर्ध मार्क आहे राईम स्कीम सांगायची आहे राईम स्कीम जर फ्री वर्स असेल तर डायरेक्टली लिहायचं की धीस पोएम इज रिटर्न इन अ फ्री वर्स याला एक मार्क आहे फिगर्स ऑफ स्पीच आलेला आहे तर त्यामध्ये एकच सांगायचं आहे त्याला एक मार्क आहे आणि त्याचं उदाहरण लिहिलं तर खूपच छान
ॲप्रिसिएशन ला येते व्यवस्थित सगळ्या कवितांचा या पद्धतीने अभ्यास जर तुम्ही केला तर तुम्हाला नक्की चांगले गुण मिळतील आता या व्हिडिओमध्ये मी आधी जितकं काही तुम्हाला सांगितलेलं आहे वाय आय लाईक और डिसलाईक द पोएम स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत या आधी शंभर मार्काच्या पेपरमध्ये विचारल्या जात होत्या म्हणजे एकूण ॲप्रिसिएशनला दहा मार्क होते आता ते पाच झालेले आहेत परंतु आपल्या ज्ञानासाठी मी सगळे मुद्दे पुन्हा घेतलेले आहेत तुम्हाला जरी ते महत्त्वाचे नसतील आत्ता परीक्षेच्या दृष्टीने परंतु कवितेच्या रसग्रहणाच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे त्यामुळे ते तुम्ही लक्षात असू द्या आणि पूर्ण ॲप्रिसिएशनचे आपल्या पुस्तकाच्या पाच पेज नंबरवर एक टेबल दिलेलं आहे त्यानुसार हे सगळे ॲप्रिसिएशनचे मुद्दे आपण मांडलेले आहेत तुम्हाला ते समजून सांगण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे तर या पद्धतीने प्रत्येक पोईमचं ॲप्रिसिएशन आपण बनवणारच आहोत तर या कवितेचं हे ॲप्रिसिएशन आहे याचा व्यवस्थित अभ्यास करा प्रॅक्टिस करा म्हणजे तुम्हाला नक्की चांगले गुण मिळतील वीडियो तुम्हाला आवडलेलाच असेल इंग्लिश लोनचा हा व्हिडिओ बघितल्यासाठी मी तुमचा खूप आभारी आहे व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आजच्यासाठी इतकं पुरे धन्यवाद